ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഒരു ഷവർമയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വല്യുള്ളി ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വല്യുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പുള്ള രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഒരു വലിയ കക്കരിക്ക പിന്നെ ഒരു അരമുറിയോളം ക്യാബേജ് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് മലിച്ചത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന് കുറച്ച് മുന്നേ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ വന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാനില് ഇപ്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സവാള അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴിച്ചെടുക്കാം വേവാനായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ പാനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഉള്ളി അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കോരിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പാനിൽ കുറച്ചധികം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസുകൾ അതുക്കിടുക എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചിക്കനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനൊരു അല്പം കൂടെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അല്പം ഒരു ഞാനൊരു കാൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്പം ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കണം ഞാനൊരു ചെറിയ ക്യാബേജിൻ്റെ ഒരു പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മതി അതിൻ്റെ ഒരു അര മുറിയാണ് അത് നമുക്ക് ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ചൂടായി വരണമെന്നില്ല പൊതുവേ ഷവർമൻ്റെ അങ്ങനെ ചൂടാക്കാറില്ല ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഇത് ചെയ്തതാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒട്ടും തന്നെ ചൂടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കും കക്കരിക്കും അതേപോലെ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷവർമ്മന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിയേക്കും ഫില്ലിങ്സ് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഗാർലിക് സോസ് അഥവാ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച ഷവർമ്മ ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് തണുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഗാർലിക് സോസ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ചെയ്യണ പോലെയാണ് ചെയ്യണത് ബ്രെഡ് പോളൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഷവർമ്മ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പോൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കോഴിമുട്ട ഒന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സോറി ഫ്രൈ ചെയ്ത ഭാഗം ആ പോർഷൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് മിസ്സായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മളുടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗിൽ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമ്മൾ ഷവർമ്മ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ആക്കിയിട്ട് വേറൊരു ബ്രെഡ് നമ്മുടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത എഗ്ഗിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ വന്തു ഷവർമ്മ ബ്രെഡ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 